আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এমন একটি দেশ রয়েছে যেখানে শূন্য শতাংশ ক্রাইম রেট সুখী দেশ হিসেবেও সবার উপরে জি আজকে এমন একটি দেশের কথা জানাবো আপনাদের যে দেশে দেওয়া হয় সরকারিভাবে শিক্ষা চিকিৎসা ও নবীন ভাতা থেকে শুরু করে সকল ধরনের সুবিধা সেই দেশটি হল পশ্চিম ইউরোপের একটি অন্যতম রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার বৃহত্তম শহর হল ভিয়েনা যার রাজকীয় রূপ অসাধারণ বারক স্থাপত্য সঙ্গীত ও নাট্যকলা পুরো পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত যাকে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের পীঠস্থান বলা হয় শ্রাবণের কণ্ঠে আজকের পূর্বে চলুন জেনে আসি ইউরোপের একটি অন্যতম রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপের স্থল বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্র হল অস্ট্রিয়া এই দেশের উত্তরে জার্মানি ও চেক প্রজাতন্ত্র পূর্বে স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি দক্ষিণে স্লোভেনিয়া ও ইতালি এবং পশ্চিমে সুইজারল্যান্ড ও লিস্টেনস্টাইন অস্ট্রিয়া মূলত আলস পর্বতমালার উপরে অবস্থিত দেশটি তিন চতুর্থাংশ এলাকায় পর্বতময় অস্ট্রিয়ার সরকারি নাম হল রিপাবলিক অফ অস্ট্রিয়া এবং দেশটির মুদ্রা ইউরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি অস্ট্রিয়ার মোট আয়তন তিরাশি হাজার আটশো পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা আটাশি লক্ষ তেইশ হাজার চুয়ান্ন জন যা জনসংখ্যা বিচারে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ছিয়ানব্বইতম রাষ্ট্র রাজ্যের জনঘনত্ব অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এই রাষ্ট্রে একশো জন মানুষ বসবাস করে তবে এ রাষ্ট্রের বিরাশি শতাংশ মানুষই অস্ট্রেলিয়ান সাত দশমিক শূন্য শতাংশ মানুষ যুব স্লাভস চার দশমিক শূন্য শতাংশ মানুষ তুর্ক এবং সাত দশমিক নয় শতাংশ মানুষ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর অস্ট্রেলিয়া একটি কেন্দ্রীয় সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রী প্রজাতন ব্যবস্থা যেখানে চান্সেলর হলেন সরকার প্রধান আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দ্বিকাক্ষিক সংসদ ও সরকার উভয়ের হাতে ন্যস্ত এছাড়াও অস্ট্রেলিয়াতে নয়টি ফেডারের রাজ্য রয়েছে এবং এটি ইউরোপের ছয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম যারা স্থায়ীভাবে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে অস্ট্রিয়া উনিশশো সাল থেকে জাতিসংঘের এবং উনিশশো সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য অস্ট্রিয়া অতীতে হাবসবুর্গ রাজাদের অধীনস্থ একটি বিস্তৃত শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভিয়েনা ছিল সেই সাম্রাজ্যের রাজকীয় রাজধানী অস্ট্রিয়া দেশটির গোড়াপত্তন হয়েছিল নয়শো সালে ওই বছর লিউপল্ড ফন বাবেনবের্গ বর্তমান অস্ট্রীয় এলাকার বেশিরভাগ অংশের শাসকে পরিণত হন বারোশো ছিয়াত্তর সালে রাজা প্রথম রুঠলফ হাবসবুর্গ বংশের প্রথম রাজা হিসেবে অস্ট্রিয়ার শাসক হন হাবসবুর্গ বংশের রাজারা প্রায় সাতশো পঞ্চাশ বছর অস্ট্রিয়া শাসন করে রাজনৈতিক বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে হাবসবুর্গরা মধ্য ইউরোপের এক বিরাট এলাকা দখলে সক্ষম হন তাদের ভূ সম্পত্তি এমনকি আইবেরীয় উপদ্বীপ বর্তমান স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ষোলোশো ও সতেরোশো শতকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের আক্রমণের ফলে অস্ট্রীয় এলাকাটি ধীরে ধীরে দানিউপ নদীর অববাহিকায় কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় অংশটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ বহুজাতিক সাম্রাজ্যটি ভেঙে যায় এবং তার স্থানে একাধিক জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তারপর অস্ট্রিয়া নিজে একটি ক্ষুদ্র স্থল বিশিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয় উনিশশো তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা দেশটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয় যে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি ভিয়েনাকে সামাজিক গণতন্ত্রের মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছিল উনিশশো সালে তাদের পতন ঘটে এবং ডানপন্থী সৌরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে নাৎসি জার্মানি অস্ট্রিয়াকে নিজেদের সাথে সংযুক্ত করে নেয় এই ঘটনাটির ঐতিহাসিক নাম দেওয়া হয় আনসলোস জার্মানি ভাষায় আনসলোস সে সময় বেশিরভাগ অস্ট্রীয় এই আনসলোস সমর্থন করেছিল উনিশশো সালে মার্চ থেকে উনিশশো সালের এপ্রিলের মধ্যে অস্ট্রিয়ার অধিকাংশ ইহুদিকে হত্যা করা হয় অথবা নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয় সিন্তি চিপসি সমকামী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও একই পরিণাম ঘটে তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর মিত্র শক্তি অস্ট্রিয়া দখল করে এ সময় মার্কিন ও সোভিয়েত সেনারা অস্ট্রিয়ায় অবস্থান করেছিল উনিশশো সালের পঁচিশে অক্টোবর অস্ট্রিয়া স্বাধীন হয় এবং তারপর থেকে দেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে অস্ট্রিয়াকে তিনটি অসম ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় যথা দানিউপ নদী আলস পর্বতমালা এবং বোহেমীয় অরণ্য 
দানব নদী দানব নদী দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানির ডোনা এশিয়িংয়ের কাছ থেকে উৎপত্তি লাভ করে অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে পতিত হয়েছে আল্পসের উত্তরে ইন নদী শালজাখ নদী ও এনস নদী ইত্যাদি দানবের উপনদী অন্যদিকে আর্সের দক্ষিণে অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব অস্ট্রিয়ার গাইল নদী ড্রাভা নদী মুরুচ নদী ও মোরা নদী সার্বিয়াতে গিয়ে দানবে পতিত হয়েছে আল্পস পর্বতমালা আল্পসের তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে যথা উত্তর চুনা পাথরীয় আল্পস কেন্দ্রীয় আল্পস ও দক্ষিণ চুনা পাথরীয় আল্পস অস্ট্রিয়ার পশ্চিম থেকে পূর্ব জুড়ে বিস্তৃত তিন হাজার সাতশো সাতানব্বই মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট গ্রোস গ্লোকোনার অস্ট্রিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্খ অস্ট্রিয়ার মাত্র আঠাশ শতাংশ অঞ্চল সমতল বা অপেক্ষাকৃত কম পাহাড়ে বহেমীয় অরণ্য দানব উপত্যকার উত্তরে অস্ট্রিয়ার প্রায় দশ শতাংশ এলাকা জুড়ে অবস্থিত একটি গ্রানাইট মালভূমি এলাকা অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী হল ভিয়েনা এটি ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক শহর এবং অস্ট্রিয়ার সবথেকে বড় শহর এছাড়াও অস্ট্রিয়ার অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রান্স লিন্স জালসবুর্গ এবং ইন্সব্রুক ইত্যাদি শহরগুলি সাধারণত অস্ট্রিয়ার জলবায়ুর উপকরণগুলো মৌসুমিক চক্রের মধ্যে পরিবর্তিত হয় অস্ট্রিয়াতে চারটি ঋতু রয়েছে গ্রীষ্মকাল বর্ষা শীতকাল এবং বসন্তকাল গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা সাধারণভাবে বাইশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে বর্ষায় অস্ট্রিয়াতে বৃষ্টিপাত বেশি পরিমাণে হয় এবং শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণভাবে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দুই হাজার মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের চতুর্থ ধনী দেশ মূলত অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি ব্যবস্থাকে একটি সামাজিক বাজার অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করা হয় এখানকার মাথা পিছু স্থল জাতীয় উৎপাদন প্রায় সাতাশ হাজার ছয়শো ছেষট্টি ইউরো কেবং লুক্সেমবুর্গ আয়ারল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড এই দিকে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার ছয় সময়সীমাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এক থেকে তিন দশমিক তিন শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল ছিল এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া মধ্য ইউরোপে অবস্থিত বলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রবেশদার হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে অস্ট্রেলিয়াতে প্রচলিত ধর্মের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্ম প্রধান দুই হাজার এক সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তেহাত্তর দশমিক ছয় শতাংশ লোক খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী প্রায় এগারো দশমিক পাঁচ শতাংশ লোক প্রতি রোববার গির্জায় যান তবে গির্জায় যাওয়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে মুসলিম ধর্ম অবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যা চার দশমিক দুই শতাংশ এছাড়াও অস্ট্রেলিয়াতে স্বল্প সংখ্যক হিন্দু শিখ বৌদ্ধ ও ইহুদি বাস করেন অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হল জার্মান এছাড়াও অস্ট্রিয়ার অনেকগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষায় কথা বলে থাকে এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ক্রোশীয় স্লোভেনীয় হাঙ্গেরীয় চেক স্লোভাক এবং জিপসি ভাষাসমূহ অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নত অস্ট্রিয়ার সাক্ষরতার হার নিরানব্বই শতাংশ অস্ট্রেলিয়াতে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় অস্ট্রেলিয়াতে বারোটি ইউনিভার্সিটি এবং ছয়টি আর্ট কলেজ আছে এছাড়াও অনেকগুলো টেকনিক্যাল কলেজও দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রিয়াতে এমনটাই মনে করা হয় একজন যোগ্য মানুষ গড়ে তোলার জন্য ডিসিপ্লিন থাকা দরকার এখানে প্রতিটি নাগরিককে একজন ডিসিপ্লিন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হয় এছাড়াও খেলাধুলার দিক দিয়ে অস্ট্রিয়া যথেষ্ট উন্নত একটি দেশ এবং এটি একটি মাল্টি স্পোর্টস নেশন অস্ট্রিয়ার কিছু জনপ্রিয় স্পোর্টসগুলি হল অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল আলপাইন স্কিইং এবং আইস হকি অস্ট্রিয়া তার ও তার শৌর্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে রাজকীয় আর্স থেকে শুরু করে ভিয়েনার রাজকীয় স্থাপত্য অস্ট্রিয়ার সাংস্কৃতিক টেপিস্ট্রিক ইতিহাস শিল্পিকতা এবং ঐতিহ্যের সুতৈবনা অস্ট্রিয়ার সংস্কৃতি তার অতীত এবং বর্তমান প্রতিবেশী রাষ্ট্র জার্মানি হাঙ্গেরি স্লোভেনিয়া ইতালি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ভিয়েনা অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজধানী শহর দীর্ঘদিন ধরে সঙ্গীত উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল আঠেরো এবং উনিশ শতকের সুরকাররা অভিজাতের পৃষ্ঠপোষকতায় শহরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ভিয়েনাকে ইউরোপীয় শাস্ত্র সঙ্গীতের অন্যতম রাজধানীতে পরিণত করেছিল ভিয়েনার মিউজিক ভেনিনকে বিশ্বের তিনটি সেরা কনসার্ট হলের মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি ছয় জানুয়ারি আঠারোশো সালে খোলা হয়েছিল 
অস্ট্রিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ানের জন্ম অস্ট্রিয়াতে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মিউজিশিয়ান হল জোসেফ হেডন জোহান ইস্টরস ফ্রান্স লিস্ট ফ্রান্স সুবার্ট এবং উলফ গ্যাং আমাদের মোজার্টের মতো কিছু বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান অস্ট্রিয়াতে দুশোটির মতো উৎসব রয়েছে এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হল ব্রেগেজ উৎসব গ্রাফনেস মিউজিক ফেস্টিভাল সালসবার্গ উৎসব পপ ফেস্ট ভিয়েনা জাজ ফেস্টিভাল লিস্ট উৎসব স্নো বম্বিং ফেস্টিভাল বড়দিন ক্যারিথিয়ান সামার ইত্যাদি অস্ট্রিয়া তার ঐতিহাসিক স্থানগুলোর জন্য বিখ্যাত রপ্তানি পর্যটন শিল্প অস্ট্রেলিয়ায় বড় উৎস যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার ভ্রমণকারী ভিড় জমায় এই রাষ্ট্রের কয়েকটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান হল ভিয়েনা অস্ট্রিয়ার রাজধানীর পাশাপাশি ভিয়েনা অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে বড় শহর এটি দানব নদীর তীরে অবস্থিত সঙ্গীত ইতিহাসের কারণে স্থানটি সঙ্গীতের শহর নামেও পরিচিত সালসবুর্গ জার্মানির সীমান্তে অবস্থিত সালসবুর্গ শহর যার আক্ষরিক অর্থ দুটি শহরের গল্প শহরটি সালজাজ নদীর দ্বারা পৃথক করা যার একদিকে ওল্ড টাউন যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট এবং মধ্যযুগীয় বিল্ডিংয়ের জন্য বিখ্যাত অন্যদিকে নিউ টাউন স্থানটি ইস্টার্ন আলসের মনোরম দৃশ্য দেখার জন্য প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় ইনবার্গ স্থানটি আলসের রাজধানী হিসেবেও পরিচিত ঐতিহাসিক এই পুরাতন শহর নর্ডগেট পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত অবস্থিত হলস্টেট অস্ট্রিয়ার অন্যতম সুন্দর শহর হল হলস্টেট এবং এটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবেও তালিকাভুক্ত বাদগ্যাস্টেন অস্ট্রিয়ার উঁচু পাহাড় গেরা শহর বাদগ্যাস্টেন উঁচু পাহাড় থেকে শহর দেখার জন্য অনেক পর্যটক এখানে ভ্রমণ করে থাকেন এখানকার স্থাপত্য মনোমুগ্ধকর ওরথার্সি ক্যারিথিয়ার বড়লেক ওরথার্সি অস্ট্রিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত গ্রীষ্মকালে এখানে পর্যটকদের বেশি দেখা যায় লেকের পাশে রয়েছে ঘোড়া চালনা ও গলফ খেলার ব্যবস্থা রয়েছে গ্রাজ অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় বড় শহর গ্রাজ মূল নদীর তীরবর্তী শহর এটি অস্ট্রিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জিলেট্রাল আলফস ইতালি সীমান্তের শহর জিলেট্রাল আলফস পাহাড় পর্বত ও বৃক্ষরাজিতে ভরপুর এই শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য বিশ্বের মানুষ ছুটে আসেন ওয়াচাউ অস্ট্রিয়ার ওয়াচাউ উপত্যকা দানব নদীর তীরে অবস্থিত অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে ছোট একটি শহর